叶帅，龙主有请，要您重回军营，重组天劫十二煞。这三年，他管过我的死活吗？就凭一句话就想让我回去？凭什么？龙主说，只要您归队，您什么样的要求他都满足。别说是大夏国主，就算是天王老子来，也没空。老子现在要回去陪老婆了。叶帅，叶帅，来来来，我敬你一杯，多亏了你，我们韩家才拿下那个合同。奶奶。伟光这份合同可给我们韩家带来了两个说难的。奶奶，都是一家人，咱别说两家话。还是我二孙女婿厉害，有你在呀、啊，我时时刻刻都觉得脸上有光。不像某些人，就知道混吃混喝，跟个废物似的。不像某些人，就知道混吃混喝，跟个废物似的。聂风不是废物。奶奶又没指名道姓，某些人非要对号入座。看来啊，自己也知道自己老公是个废物。夫人，不能这么说，有自知之明是好事儿，这废物嘛就该去拉部队里。姐夫，有个检查记录本，不知道你有没有兴趣？当初被逐出特种部队，接受这样。如果不是韩老爷子和穆雪的救助，我逃不到现在。如果不是为了穆雪，我怎会忍受如此屈辱？但是这番是够。叶风，肚子不舒服，出去一下。这老爷子也不知道怎么想的，真是聪明一世，糊涂一时，居然找这么个废物入赘我们韩家，这可是苦了我们家穆雪。奶奶，其实聂风人还是很好的，只不过好什么好？天天在家靠老婆养着，还算不算男人？依我看，离了算了。那个王家少爷这么优秀，一直追你，你怎么不答应？奶奶，我死也不会嫁给那个纨绔子弟的，那是把我往火坑里推啊！这求不得你。喂，婆婆，龙主不是说什么条件都能满足我吗？那就让我好好两个人。聂帅，您终于愿意跟我回去了吗？那先聊聊三年前的事吧。三年前的事，我们还在调查。但目前能确定的是，您当年的的确确是被冤枉的，龙族也非常内疚。那就等你们调查清楚，我再回来。叶帅，龙主知道您这几年过得非常不容易，将您的资产全部解冻，开了一张至尊龙卡，里面有上千亿的资产，任由您随意调动。走，三年就行，终于可以给我的女人做点事。没事吧？奶奶，这是我专门请人求的一幅吴道子的真迹《白女演奏图》，祝您寿比南山。孙公子，你可真是用心了，不仅让我们家小冉从荣耀集团拿下了订单，还送我这么大的一份礼物，你可真是用心。奶奶，你们家改口叫孙女婿了。我和伟光决定下个月十五号结婚。奶奶，我出五百万。一定让你们风风光光的举办婚礼。谢谢奶奶。不过，结婚是件大事情，不知道当时聂风是怎么办的。我也想好好取取经，毕竟我们是相亲相爱的一家人，你说是吧，聂风？伟光，你跟那个废物说这些干什么？你看他只会闷头吃饭，像条没见识的狗一样。多吃点，别饿着了。聂风，韩小冉，太过分了！我不过是怕你老公饿着，让他多吃点。我有错吗？好了，聂风，要么把肉吃了，要么把这里收拾干净。奶奶，这难道不应该是下人做的事情吗？为什么叫他去做？下人还能做点事儿呢？他呢，废物一个，连个下人都不如。你笑什么？你说，别来，我来收拾。聂风，穆雪，你去吃饭吧，我很快就回来。聂风，你能不能像个爷们儿一样？聂风，你能不能像个爷们儿一样？那就拿出个男人样。奶奶，今天这饭我不吃了。韩穆雪，我帮你敲打这个废物，你抄谁帅帘子呢？我和伟光就是看懂你跟着这个废物受苦。到现在了，连个结婚戒指都没有。姐姐，你怎么好心当离家妃了呢？够了，我的事情不需要你们指手画脚，婚礼不过是一个仪式而已，有没有戒指无所谓。我在。这女人啊，一辈子没有穿过婚纱，得多厉害啊！是不是啊，姐姐？啊
。对了，姐夫，下个月十五号是我和伟叔结婚典礼，如果来我的宴会上，你会在吗？不好意思，没错。十五号当天，我要跟穆雪普办一个震惊云海城的世纪典礼。亲爱的，这费用是脑子进水，就凭他？得了吧，连件像样的衣服都买不起，举行婚礼还震惊云海城，真是服了。聂风，这个逼装，我给你满分。不过其实也不必这么麻烦，你只要当着所有人的面奔，就足够震惊了。穆雪，你相信我，一定风风光光把你接走。聂风。你要是做不到呢？我若是做不到，我就跟穆雪离婚。很好，这可是你说的，不许反悔哦。毕竟我们韩家不在小区。我绝不反悔。穆雪，你可要想清楚了，要跟这个废物离开。我想清楚。从今天开始，你就不用来公司上班了。等你离了婚再回来。希望你们不要为今天的所作所为做出错，到时候哭着喊着来请我。疯了吧你？我们还求你？哎，天真的在，在我们面前，今天做了一切。你快点滚！不能没你这个大嘴嘴。你疯这个废物，现在害了我们一家子。全都得跟着挨饿受冻了。妈，他们做工作我小就不想干了，他们家一直打压我们。再说了，我们不是还要存款？现在是打到八点，写不呢，还说这么狗我们费。妈，你还没回答我吗？妈不就是二十块钱排酒吗？而且，他的公司现在效益也不好，天天都亏钱。我们就是想着安抚一下，这没想到我。妈，你让我说你什么好的？梦雪。一开始带他妈的，跟你走浪费离婚，凭你的姿色，王家必然会接纳你。毕竟你还是青梅的事，够了。妈，穆雪，你们放心，有我在，肯定不会让你风餐露宿。就靠你，我们全家都得饿死。我们还欠王家五百万呢。不过人家说了，只要穆雪跟你离婚，那五百万呢就当聘礼了，赶紧离婚吧。区区这五百万算不了什么，明天我就让你给他送过去。聂峰，你请下。喂，火凤，速来见我。聂顺，有什么吩咐吗？火凤，我要你买下云海市最大的景，不惜一切代价。嗯。怎么，说的话已经开始不好使了？属下不敢。其实本市最大的企业荣耀集团已经在您的名下了。什么？盟主不仅买下最大的企业，还让属下给您安排一场豪华的婚礼，就当做是给您的献礼。既然如此，婚礼的事情秘密请下，要给穆雪一个惊喜。是。还有，我的身份要绝对保密，不能告诉任何人。明白。下去。哎，王哥，那个上次的贷款先周周给到我，可以吗？哎。行了，聂风，现在我工作也没有了，咱们两个就做吃生活的事。穆姐，不好了，你爸被王浩抓了，重缓刑，就要卸掉他的腿。妈，怎么样？没伤到哪儿吧？我没关系，你是我爸，我是你女儿，你出事我当然得管。王浩，你到底想怎么样？穆雪，我都听说了。当初是你爷爷逼你下去这个小子，现在我非去，不光这五百万我不要，我再给你五百万做彩礼，怎么样？我不想。同学，我喜欢你很久，你看看这个吃软饭的废物，还扬言要给你办一场轰动全城的婚礼，你觉得他办得起吗？但是我可以办一场轰动全城的婚礼，实在是太了。而且我们家跟荣耀集团还有合作，只要你嫁给我。我可以把一部分合作让给韩叔叔。穆雪，快答应王浩，嫁给他，咱家就兵王腾达了。嫁，嫁给他。皇上，请你尊重点。穆雪，你没有发现他很像一只狗
，还是一只求而不得的田鸽。韩木雪，我三番五次的给你机会，给你脸，是你不想要，我就休怪我不客气了。韩叔叔，我的忍耐是有限度的，看来这笔账我们得重新算一下。我操！瞅你，快下点时间去！我不，不不不，就三天，三天时间。木雪，你是不是真的要跟这个废物在一起呀、啊？你就像这么眼睁睁的看着我和你爸爸。妈，妈，同学，别再胡扯了。犹豫什么呀？快答应啊！啊！我的老二，也是你能碰的。啊！你也疯了你！他这辈子只能带上我送给他的钻戒，你算个什么东西？你快给我松开，不然我杀你全家！告诉你，我，你再这样胡搅蛮缠。我就把你送了。哎呀，花少，你没事吧？老铁，废物，居然敢东北少爷，看来是不想活了吗？花少，你没磕哪儿吧？以前当过兵，有点蛮劲儿，你可千万别动怒啊！啊，他的账，我来吃。你来平，你是打算离婚吗？完了！不，我是说给你五百万。你是在逗我吗？我他妈要的是五百万，不是五百块。本宫试试，怎么知道是真？是假？到账五百万元。一会儿和你说，先把这事忙了。王浩，既然钱已经到账，就别再难为我的岳父大人了。王嫂，那现在。你猜你就算他这次还清了账，但只要没人给他供货，这家公司也得倒闭。到时候欠的可就不止五百万。老家伙，想想你后半辈子吧，千万不要因小失大呀！王少，哎，王少，你放心啊，我会让他们俩离婚的。到时候，到时候你就等着王家大叫吧啊！妈，够了，停发。闹得还嫌不够丢人吗？你你也是个窝囊废，你你你别踩我不上后门啊！我这么辛苦啊，碰上你们这么两个东西。李芳，要五百万。李芳，这么多钱是你偷偷藏的，还是借的？你。聂风，你怎么在这儿？我知道了，你是来找工作的吧？肯定是打赌输了，开始出来找工作。不过就你这样，能干什么呀？你们两个来这里做什么？我们来这儿当然是有很重要的事情。听说荣耀集团换了新总裁，我们是来签一份新的合同，给我当做见面礼。小冉，跟他这个废物说这么多干嘛？他这样最多也就能应聘个保安而已。不像我，遍地都是朋友。投资部的经理可是我铁哥们儿，这合同往哪儿签，签在哪儿。他说，原来是这。聂风啊，现在跪下来请。兴许呢，我能帮你说两句好听的，给你找个洗厕所的工作。毕竟你只是个垃圾，这也是你最好的归宿。你说对吗？你说对吧？<笑>对呀、啊，我怎么没想到，这的确是个好主意。聂风，你快求求他，这样你就有工作了，这多好啊！怎么，你不喜欢？哦，我想起来了，你当过兵，不如这样，给你找个看大门的工作，每天只需要尽一下礼，多几次。你快跪下来，认个错，我们就大人不计小人过。我刚刚算了一卦，你们说的这个朋友很快就会被炒鱿鱼。你他妈瞎说什么呢？自己是个什么玩意儿不知道，还他妈敢开这种玩笑？北光，注意形象。这可是在荣耀集团门口，我们今天就放过他，改天再跟他算账。你们还有更重要的事情？这个垃圾，看我怎么玩废他！
，聂帅，终于见到您了。你认识我？火凤大人早就和属下说明了情况，您现在就是荣耀集团的总裁。好、哦。聂总裁你好，我是荣耀集团总经理叶清泉。今天来就说起现象。总裁您请说，我洗耳恭听。第一，我的身份要绝对保密，不能告诉其他人。公司的一切规章制度，该怎么样就怎么样。了解。好的。我一定不会辜负您的嘱托。第二，立刻终止与王家的一切生活，清查内，但凡与王家有染的，立刻。明白。第三，停止与韩家、孙家的一切生意往来。总裁，还有别的事情吗？投资部经理是不是跟着你家走了挺近？是的，之前合同签署，最后汇报到我这边，所以有印象。好。那辞掉，有个都问起来，告诉他有两个月：第一，利用职务之便，中饱私囊；第二，他是他不该忍。明白。对了，还有对外开放投资部经理这个，但是这个只能让韩木去担任，其他人一律不能。微光，小冉，你们消息可真灵通了，这么快就收到风声了。不好意思，还没能再给韩家一封。你们也太贪心了。这个女同志，密码呀是六六八，五个级别彩头，这是你到。张经理，吃的挺好的嘛。叶总，我跟朋友聊闲天呢，你来吃点吧。不必了，总裁让我来通知你一件事，你已经被开除了。什么？我为集团建功立业，凭什么开除啊？你是不是搞错了？死鸭子嘴硬。总裁说了，这事一有二。第一，你利用职务之便中饱私囊；第二，交友不慎，惹了不该惹的人。叶总，你帮帮我吧，我也是被朱幽萌的心吓死，再也不敢了。张经理，事已至此，你就安心把这最后一顿饭吃完，吃完再走吧。什么玩意？你他妈敢说我的钱？真他妈让你聂风那个垃圾说中！你们俩不能好死！木雪，洗洗手，马上就可以开饭了。好。怎么样？今天还顺利吗？先不说我，上次五百万到底怎么回事？木雪，我想告诉你一件事情。什么事情啊？难不成你借了高利贷？怎么可能呢？那些钱是我之前做任务积累下来的积蓄，如果不是这次危机，我都快忘了。我还有这笔横财。那你还有什么秘密没告诉我？其实我是荣耀集团新上任的总裁。你，聂风，你没事吧？木雪，你不相信我？今天徐让给他打电话了，他非常生气，说你是个乌鸦嘴。还说看到你在荣耀集团里找工作，叶枫，以后能不能不要开这种玩笑？我知道你是为了哄我开心，但这一点都不好笑。穆雪，既然如此，那就暂且不告诉你了。接下来让你的老公给你惊喜吧。穆雪，逗你玩呢，快吃菜吧，免得饭菜都凉了。叶枫，我求你成熟一点啊，总是这样不靠谱。行行行，我知道了，我以后啊再也不开玩笑了。嗯，你说我们婚礼的事情怎么办啊？本来我们就没什么钱，一豆的积蓄还都拿去给我爸救急了。对了，我今天去荣耀集团的时候，发现他们投资部经理这个职位正在对外招聘，你可以去试试。我？对呀、啊，你不是正在找工作吗？人家可是荣耀集团，怎么可能看得上我？再说了，那么多人竞争呢，我没有信心。你可是名牌大学的高材生啊！你之前在韩家不是也干同样的工作吗？可以去试试，你要相信你自己。你是不是跟荣耀集团有什么关系啊？啊，荣耀集团的总裁呢，是我之前一起打过仗的一个战友，我已经打好招呼了，你过去面试就行了。我现在都不知道你哪句真哪句假，是真是假，你去试试不就知道了吗？行，那我试试。这个新上任的总裁到底是什么人呢、啊？为什么一上任就和我们韩家终止了合作？奶奶，你是没见到今天那场面，投资部的张建业被当着我们面辞退了，据说是得罪了个什么人
。是啊，我们孙家跟荣耀集团的大量合作也被终止。什么？孙家也被终止合作了？该不会是个没露过面的总裁吧？也不知道这究竟是个什么人，神神秘秘的也不露个脸。到现在为止，我们连他一丁点消息都没有。微光，荣耀集团投资部经理的位置公开招募，这是真的？是啊，奶奶，刚才说了，当着我俩的面。嗯，我懂你的意思。事已至此，也只有我们自己人进去，才能掌控全局。奶奶，这真是个好法子。你们俩快去准备准备，这个事情就交给你们了。为了韩家的未来，你们不得有误。那方，什么东西？你就放心大胆的去吧，依你的资历。肯定能够被选上的，而且我刚刚给你算了，绝对能够面试得上。我信你的邪、啊！肉，这不是你也从单部学吗？怎么，我今天来面试你呢？今天拖家带口，再创辉煌呢？姐，你也是来面试的？我劝你还是算了吧，不要自取其辱。这可是大企业，可不是什么人都能进。咱们家也就我有这个实力。至于你，肯定没戏。要不要我今天再给你们俩算一卦？免费的，不收钱。怎么样？小冉，我们走，因为这两个人待久了，真晦气。木雪，不要给自己这么大压力，相信自己。不管怎么样，还有老公我陪着你，你一定能成。嗯，行。好。喂，叶清雪，今天应聘，你知道该怎么做了吗？姐，我劝你还是回去吧，我都没赶出来了。我堂堂帝国学院博士学位都应聘不上，他们是不是瞎了狗眼啊？你呀、啊，算了吧。美光。你别这么说，我姐啊，其实挺勤快的，干个保洁什么的肯定没问题。哎<笑>，也是，毕竟之前是韩娇的一条米虫，现在出来自谋生路，想来也是不容易。我好歹也是名牌大学毕业的，你们两个的履历是什么情况？心里没点逼数吗？你，请问哪位是韩墨雪小姐？韩小姐，我是集团总经理叶清玄，您的资料我们都已经备调过了，您的条件非常符合我们公司的要求。本来打算电话邀约的，没想到您就来了。您如果明天没有什么事，就可以来上班了。凭什么？那当时他差了，你是哪？你听好了，我是韩家二小姐。你们公司居然连面试都不面试他就直接录取吗？韩小姐，我们是不是在哪里见过？废什么话，把你的总裁叫出来。有你们这么干事情的吗，韩小姐？趁着事情还没有闹大，我劝你们尽快离开，否则我就要叫保安了。你，小冉，你要几番，我们惹不起。别忘了奶奶交代的事，我们先走。韩不雪，我们走着瞧。韩小姐，欢迎加入我们荣耀集团。这样，您回去准备准备，明天就可以来入职了。谢谢叶总，不用客气。您这个部门可是我们集团很重要的部门，以后我们还要多多接触呢。放心吧，叶总。那要是没别的事情的话，我就先回去准备了。嗯，叶总再见，再见。陆雪，怎么样？面试大顺利吗？我应聘上了。那你应聘上了，为什么看起来这么失落啊？我就是感觉一切都太顺利了，像做梦一样。啊、你干什么呀？这老疼啊、哎！好了，你别演了，我都没怎么用力。说真的，我觉得可能是因为你战友的关系，所以我才能这么顺利的进入荣耀集团。那当然，我跟他之前有过命的交情，这点面子他还是给你的。他那么有钱，还要当兵吗？呃，这个，哦。人家跟咱们根本就不一样，人家一出社会就有百亿的资产。要是你也能像他一样就好，也不至于总被他们教成窝囊废。穆雪现在是荣耀集团投资部经理，你
，你们快去想想办法呀！我们能有什么办法？都怪荣耀集团，狗眼看人低。我们现在基本上就没什么劲了。我们从荣耀集团拿到合同，我们家族就撑不下去。你们快去，让他把项目给我们一些。奶奶，算了吧，他不会给我们的。你们还没求，怎么知道他不给呀、啊？你也不想想，之前我们是怎么嘲笑聂风的？那给我们就怪了。就是啊，奶奶，韩墨雪这次是走了狗屎运，要不然我们早就废话不少。早知今日，为何当初不对他好点啊？那现在怎么办？上门求和吗？暮雪这孩子，我了解，他心软，只要你上面求他，他一定会答应的。奶奶，你现在去求他吧，你可是一家之主呢。我不能去，你们先去探探口风。若是他不念韩家，那就别怪奶奶我，清理门户。总裁，您有吩咐吗？十五号是我跟妻子的结婚典礼，我希望你能去当个伴娘，怎么样？好的，当然，你的身材与美貌跟他相比的话，不相上下，这纯粹是个人私事，你可以拒绝。这边赶紧进，对不起，聂帅。行了，别装了，有什么事就说。老凤大人，总裁，我先出去了。不用，都是自己人，婆婆。你刚才说什么陷害？叶帅，已经查到当年陷害你的人了。是谁？是以王家老爷子王学娟为首，针对龙主做的一场局，却意外让你卷入其中。龙主说让你看着办。总裁，王学娟的孙子就是王浩，我们已经终止与王家的所有合作。王家又是王家，好，很好。叶帅息怒，想你所有王家的人，马上叫我，不要让王家。无大凶手，明白。对了，伙伴，想办法接近妻子，成为他的外人，保护他。啊？你们怎么来了？姐，吴师不能三毛病，我们来找你，肯定是有很重要的事情。说吧，什么事情？哎，一号哥听说。上上两千万，我怎么经理？当然是来祝贺你了。姐夫呢？我们两家人都好久没有聚一聚了。什么事儿？你们两个就直说吧，你有管着我们讲那我可就直说了。奶奶今天让我们来，是想让你把荣耀集团的项目给我们。他当初跟我走的时候，你可别之前呢是做过一些稍微过分的事儿，但毕竟你还是韩家的人嘛。就是，我们都是一家人，打打闹闹很正常，帮我们走。对不起，我无能为力。韩慕雪，你就这么绝情吗？是我帮不了你。为什么？如果当初不是你们两个周宝思呢？我又怎么会想不到办法帮助韩家？韩慕雪，你这个贱人，我们都特地请上门，真是给你脸。你以为我没想过帮韩家呢？是我们总裁发话了，所有和韩家的合作都要经过他手。既然你不想帮就直说。我看你是真把我们当傻瓜了，这种鬼话谁信啊？信不信由你们，现在请你滚出家。怎么？演不下去了。现在呢？你今天不给我个结果，我是不会的。这有些人啊，得意了，翻脸不认人呢。奶奶之前那么疼他，现在该他报恩的时候才让他脸。韩小二，你过分了啊！打我一巴掌，我忍了。现在还在这里污言秽语，给我羞辱！活该！是谁在狗叫？韩小然！韩小然！叶风，我们是千万不要做傻事。三爷，他要是敢打我们，我让他把牢底坐穿。这是我的，你们怎么？行。你别以为韩家只有靠你才能有成功的。穆雪，没事吧？聂风，荣耀集团的高管是你的朋友，你能不能让他帮韩家说几句好话呀？穆雪，他们其实太甚
。你为什么还要帮他们说话？聂风，再怎么说，他们也是我的家人，就当最后一次帮他们吧。我发誓，我以后再不管他们死活了。聂风，行了，我尽量，毕竟工作上的事情，我也不太好参与。没关系，只要有你这句话就足够了。韩家，别怪我手下不留情了。完美。奶奶，王同学欺负我，他一点情面都不行，你打到我一巴掌。是啊，奶奶，哎，<笑>我都给他跪下了，还姐姐长姐姐胆的叫他，他根本不搭理我们俩。他真的就这么绝情？哇、啊，我说奶奶年纪大了，腿脚不方便，他怕他不管呢。奶奶如果不亲自上门道歉，做错了事就甭想我。哎，奶奶。自从他当上荣耀集团的经理，整个人都变了，完全不把我们韩家放在眼里啊！就是你，你知道他是？他说我们韩家怎么对他的，他要一件一件的全都讨回来。他还把我臭骂了一顿，可是为了合作，我一句话都没顶嘴。我不求也罢。哦，还有那个聂风啊，眼下这么狠，他还准备连我都打。那个聂风说了。他说：“我们韩家怎么对他，他要千顿百倍的讨回来。你要不是我俩跑得快，就只能鼻青脸肿的来见你了。<笑>”很好，很好，我们韩家居然出了这么一个本意了。你别生气了，我们委屈点没问题，你可别气坏了身体。聂风不是说过吗？十五号，他要举办婚礼，把暮雪风风光光的从韩家接走。奶奶，女士有什么想法？暮雪这些年肯定攒了一些积蓄，聂风办婚礼，他肯定会拿出来帮她。既然如此，我就要让他无偿可办。你这是什么意思啊？你忘了吗？那一天，同样也是你们的婚礼啊。对呀、啊。到时候我要把全云海城有头有脸的人都请来，我倒要看看他怎么跟你比。奶奶英明，我马上回去把我们孙家和孙家合伙人全请过来。聂风他不是说过吗？他要是比不上你的婚礼，就回去离婚。离婚书我都准备好，就等这一天了。奶奶，你们俩也太过分了吧！妹妹大婚之日是姐姐离婚之时，过分！既然她不愿帮我，我就要让她当众出丑，这才能解我心头之恨。总裁，您听说了吗？什么事？韩家给云海城所有的家族都发了韩小冉的结婚请柬，包括我自己。孙家也同步发了请柬。林总裁，不光是一群漂亮小可是总裁，您不是说想给夫人举办一场盛大而隆重的婚礼吗？现在所有人都被他们邀请走了，到时候您跟夫人的婚礼岂不是会很冷清吗？不用在意。说曹操，曹操就到了。婆婆，你心经的着装比之前好看。聂帅。穿着裙子做事实在是不符合。婆婆，让你交代的事情，办了几天了？四大家族和十大战区的人都已经通知到位，就等十五号您和夫人的婚礼现场。好，我要让所有人都知道聂风的死，可不是好惹的。今天的夜场，新年快乐。你先坐下。嗯。暮雪，听说下周就要举办婚礼了，你也听说这件事情了？当然，云海城第一美女的婚礼，还有谁不知道的？您真的是太抬举我了。我丈夫能不能给我举办一个像样的婚礼？哎呀，算了，我觉得铁丈夫一定会给你办一个轰轰烈烈的婚礼。如果能举行一个像样的婚礼，我就已经很开心了。哦，对了，伴娘你选了几个？我们两个想着简单弄一下，就没有告诉别人。作为集团的经理，怎么能一个伴娘都不邀请？就只是一个流程而已。不知道我可不可以当你的伴娘？咱俩喜气可以进一步。我也老大不小了吗？你要当我的伴娘？怎么？
我的母胎 solo 这么多年了，万一沾了你的喜气，也遇到一个和你一样好的丈夫，那该有多好啊！那我真的是太受宠若惊了。嗯，不过叶总，我相信你也一定能找一个很好的归宿。这样吧，我给你放几天假，去挑挑婚纱。毕竟人靠衣装，马靠鞍。走吧。你带我来这儿干什么？下周呢，就是我们的结婚典礼了。我要是再不带你来看看，那我这个丈夫当的得有多失败呀、啊？还好你记得，要不然看我怎么收拾。今天这里所有的一切都由聂公子买的。胡闹！你好，二位，需要什么款式？我们先看一下。可以。这怎么样？我领着你，确实挺好。这不是我姐和姐夫吗？这婚纱很贵，我买得起。哎，这就说错了。这儿的婚纱都是全球顶级设计师精心设计的，我估计怕是他们租也租不起。哈哈哈哈哈！哎，这是我的猪菜菜，绝了！哎，这是我的猪菜菜，绝了！看不起，你先别打我。这一巴掌是我各位姐姐对你出言不逊的教训，你要再吼这了，小心我撕你的嘴！不起，婚礼那天又打那好看的。店员，这件婚纱我要。您确定吗？有什么问题？这套比较贵，如果租的话，一天十五万。您租的这么贵吗？这套婚纱是我们首席设计师用非常珍贵的料子以及哥斯钻石装点的，售价就要两百万，租一天十五万已经很合理了。嗯，那个你好，请你穿。不可以，太贵了。什么买得起就试穿，买不起，看看别的。叶峰，开工的觉得就去一家两元店，可以让你随心淘。美光，你能不能把这件婚纱卖给我？我也想要。小冉，你看看这件婚纱的标价，得二百万呢。再说了，你就只穿一次，谁会花这么多钱去买一件婚纱呀？嗯、我我不想要。这是人家婚纱店的正管是吗？我想买，人家还不一定卖呢。如果您真心想买这件婚纱，我们也是会卖的。你走，我开始签字。滚！刷卡。贵宾，请稍等。姐，虽说你做了文耀集团的总经理，但也不能这么花钱吧？透支自己的积蓄，妹妹，我真的是很佩服、啊。你好，尊敬的客人。我们老板有一个非常古怪的意愿，就是关于我们的镇店之宝，只要有人有勇气购买它，便赠送于他。是吗？那真的太感谢你们老板了。什么？有意思。宋哥，我们谈一笔交易。啊。什么样的项目让你这么着急找我们过来？孙哥，嫂子，提前祝你们二位新婚快乐。你们也知道，我清宫暮雪很久了，要不是韩家老爷子让他许配给那个废物，现在估计你们也还没生气两半。你要是想找人聊闲篇儿呢，我觉得你找错人了吧？我话你们直说，甭拐弯抹角。还是孙不懂我，其实呢，我是想让二位帮我做一件事。只要你们将暮雪邀请出门，我韩家一千万的项目分给你们做，怎么样？你的意思是？孙哥，你呢？有钱不赚，我担。暮雪是这样的。喂，姐，还缺人？奶奶身体突然不适，被送到医院了。我和伟哥现在过来接你。叶总，我突然有点事，需要出去一下。怎么是婚礼方面的事情吗？
，说奶奶身体不舒服，去医院了。希望公司派车送你们，不用麻烦您了。有人过来接我了，是你丈夫吗？是他紧急还没来得及跟他说，是我妹妹来接我。叶总，来不及了，我先走了。小冉，奶奶她到底怎么了？康明雪，我之前怎么没发现你这么的傻白甜？没意思。你为什么就不能和那个废物早点分开？我们王家家大业大，只要你嫁，我可以给你想要的一切。你放开我，够了，王浩！你现在把我放了，我可以当做什么事情都没有发生。我也不会告诉逆风的，可以吗？你以为我会怕你废物老公吗？全方位的调查他们，再散布大混之，从什么公司？是，我叫你去办。聂风，我还以为再也见不到你了。怎么会呢，暮雪？只要你想到我，我第一时间都会出现在你面前。王浩没上到那儿吧？暮雪，你忘了吗？你老公我可是打遍天下无敌手的超级兵王，普通人很难伤我一根毫毛的。就贫吧，这次我们算是彻底把王家得罪惨了，也不知道会怎么报复我们。穆雪，先别想这么多，既来之则安之。我想短时间内王家应该不会行动走。我只是想过平凡简单的生活，从未奢求过什么。我只想我们两个能够平平安安、简简单单的过好每一天。穆风。我真的太累了，暮雪，我答应，等咱们结完婚，你想去哪，我就带你去哪。暮雪，嗯嗯，我有个事儿想跟你商量一下。你说，我今天要去处理一些重要的事情，可能明后天才能得。后天，后天你在韩家。穿好婚纱等着我。你能有什么事情呀？你乖乖在家等着我，等我处理完，马上就回来找你。你应该不会是没钱想跑路吧？这个理由我怎么没想到？你又来了，到底能有什么事情嘛？要在结婚之前出去。等结婚的那一天，有一个巨大的惊喜等着你。行吧，只要你不是出去鬼混，怎么都行。怎么可能呢？我家有一个这么好看的娇妻在，外面的那些花花草草我都懒得看看了。那好吧，那你去忙吧，我就在家等你，等你八抬大轿娶我进门。莫雪，我一定给你一个盛大的婚礼。欧、哦、不，通知 A 组，随我全力狙击王家。是。莫雪，等我回来，给你一场轰轰烈烈的婚礼。是时候了，开始吧。小四，通知 A 组、B 组，二十四小时全方面监视王家所有人的行动轨迹。是。你们要做的就只有一件事，不惜一切代价将王氏集团所有产业同组收购。另外，通知舆论小组，让他们同步进行。是。另外，王氏旗下几家大头控股公司已经起，王氏所持有的股票数量已经被稀释。继续，我要让他们生不如死。别吵死了！你们几个混的女人
死人不让王家陷入万劫不复的境遇。啊，爷爷，我我真的不知道，原来聂风那个废物退休居然是龙城楼主的。滚！爷爷，救救我！孙儿真的知道错了。好儿啊，爷爷，我当年。为了咱们王家的百年大计，要血算尽无主。要不是叶风，咱们王家就不是现在这个局面了。佛头，我们遭到不明势力的攻击，王氏集团股份蒸发殆尽，即将易主。啊！爷爷，叶总，同学，你老公呢？不知道，说是要给我一个惊喜。可是他已经两天没有联系过我了，你说他该不会是办不起婚礼，临阵脱逃了吧？还是说真的有些什么事情走不开？穆雪，别紧张，放宽心，聂风他肯定会回来的。哎呀，叶总，你能来我们韩家，真是让我们旁壁生辉呀、啊！韩老太太您客气了，我今天啊只是穆雪的伴娘而已，这都快十点了。那个废物怎么还没来？说给穆雪一个婚礼，他们到现在连个人影都没见到，可能有什么事情耽搁了吧？我还不了解他吗？就是一个废物，这下可好，肯定提前跑路了呗。这可苦了我们家宝贝大孙女了。奶奶，今天是我大夫人值日，你要是再一口一个废物，一口一个废物的叫我的丈夫，我就彻底和韩家断绝来往。好，好啊。韩慕雪，你就等着签离婚协议吧。叶松，实在不好意思，今天可能让你白跑一趟了。我想他应该是不会再来了。没关系的，你可千万不要赶我走哦，我再陪你等等。叶总，你说他还会过来吗？总裁，可能是有什么事情耽搁了吧。总裁。姐，你怎么还在这儿？我记得某人说过要给你办一个轰动全城的婚礼，到现在都不见踪影。我也是怕丢人，不敢出现来。这不是叶总吗、啊？你儿去参加我的婚礼，最近整个云海城有头有脸的人物都在我这。不好意思啊，我现在是暮雪的伴娘。我姐的伴娘，新郎在哪儿都不知道。我劝你做白日梦，还是要有个限度。你那个废物老公肯定是当逃兵去，你还死了这条心。你就是韩家二小姐啊？怎么一点规矩都不懂呢？我还以为是哪里跑出来的丫鬟，这牙尖嘴利、咄咄逼人的样子，说实话真的很丑陋。你，小冉，叶总，小冉说话有点直，你不用怪他。今天啊，我看暮雪的婚礼有点悬。叶总，要不你去小冉的婚礼上吃点东西，沾沾喜气，你看怎么样？我看啊，只能等流程结束，直接去签离婚协议书了。怎么，你二位是赶我走的意思吗？哎呀，怎么可能啊？那你二位在这一唱一和的，我这个外人都听得很刺耳了。这新娘还没有走呢，哪有伴娘先走的道理？叶总，实在不好意思。那你们就等着吧。反正那个废物也不会。谁说聂帅不会来？夫人，属下来晚了。你不是婚纱店的老板娘吗？其实我一直都是聂风殿下的人，现在是来接夫人您去酒店参加婚礼的。直升机已经在门口了，聂帅还包下龙城最大的酒店来举办婚礼，并且四大家族、红米花园赛都一起到。现在巡视演员这么敬业吗？你一天多少钱？我出了。你是什么人呢、啊？在我们家大放毒气！火凤大人，我还以为总裁都不打算来了呢。叶总，我刚才就听你们说总裁总裁的，这这到底是怎么一回事啊？夫人，是总裁让我一直瞒着你的。其实聂风他是荣耀集团的总裁。不止如此，聂帅还是天劫十二煞特种大队的负责人。什么？他是荣耀集团总裁？这怎么可能啊？难道我有其他总裁是聂风？聂风，穆雪，我很抱歉，我之前一直欺骗了你。是我，是我一直都没有相信你。穆雪
。其实我一直都很喜欢你，如果不是三年前的那场意外，我也不会认识你。我甘心入赘，甘心入骨，也都是为了想和你在一起。我是真的爱你，明雪，不想跟你分开。刚才在来的路上，我父亲家卖的情况都告诉我了。这么多年，真是辛苦你了。也要为了你，不辛苦。又怎么了？穆雪，你先去休息一下，来了几个重要的客户，我去见一下。咱们等会儿再见。好。穆雪，现在你马上就拿手机带过来了。好。穆雪。其实我早就知道他是总裁了，但是我一直都没有告诉你。对不起，没事的，叶总。我知道他身份特殊，不能轻易告诉别人。对了，我以后能叫你清玄吗？我感觉这样会更亲切一些。当然可以，但是还是对不起，红雪。没事的，清玄。<笑>那我们以后就是最好的朋友了。哎呀，穆雪、啊，我的宝贝孙女儿，快让奶好好看看。这妆化的怎么样？奶奶，你怎么这么激动啊？韩老太太，您这是学过变脸术吗？这变脸的速度也太快了些。奶奶，你怎么又刚刚是夸伟光的话，现在夸他呀？你就这么词穷吗？怎么这么谄媚？放肆！说什么话呢？我怎么说话呢？当初那聂风只是个赘婿的时候，你就跟我一起羞辱他。现在他发达了，你就用当初夸伟光的话去夸他。孙子好像是亲戚，我们现在是聂风的亲戚，你省点心。奶奶，你这话什么意思？要不是因为我们家，你们家能落到那么多的大项目吗？不会有今天的地位吗？闭嘴！我们家的事儿轮得到你管？我们家穆雪现在是荣耀集团董事长的夫人。奶奶，你奶奶说的没错，以后我们聂家。就是咱家的，我们是一家人。是是是，叶风啊，你可真是不表人才。那奶奶，我和孙伟光相比呢？当然是你厉害了。孙伟光不算是我，他呀，连提鞋都不配。他妈孙啊！得了，今天是我跟穆雪的大婚之日。聂风，你不要生气，我现在就把他们赶走。各位，今天有我有一份大礼要送给大家。什么大礼？前两天我找了龙城最有名的私家侦探，经过他们的调查，我居然发现孙大少爷有一个惊天秘密。够了，我们认输还不行吗？我让你们走了吗？孙大少爷，你在外面饲养小三，居然还有一个私生子。是这样，难道是误会？你不要再听他们瞎说。孙伟光，我要跟你离婚。贱人，这可是你说的。反正我他妈玩你也玩够。他妈现在也没必要伺候。本来想着把你们韩家家产都搞过来，现在看来没必要。小然，以后结识。本来想着把你们韩家家产都搞过来。现在看来没必要。蓝小冉，一笔结束。混蛋，你不得好死、啊！奶奶，我错了，我不该帮苏伟光转移韩家家产，我真的错了。没事没事，以后就陪在奶奶身边好了。唐二小姐，我想你不仅仅只是转移家产这一点。我没有，我只是一时糊涂。我没有，我没有。我能把手机上的照片删了吗？不好意思，我这里只有备份，没有。我想这会儿袁静应该已经在电视台记者手了。完了，这韩家彻底完了。都是你，害得我们家破人亡。当初你和孙伟光欺骗穆雪，害得他差点没强奸的事。留下了今天，小然，你告诉奶奶，这不是真的。奶奶
，你还好吧？梦雪，奶奶这辈子争强好胜，本以为能安安稳稳过上下半辈子，看见两个孙女都有好的公司，没想到到头来全是一场空。你说什么呢？我可听说不好好赡养您了。今天是您阿喜的日子，奶奶祝福你们。不过奶奶也没脸待在这儿，以后常来看我就好。奶奶，你也是个受害者，不必自责。我之前那么对你，你不会生气吗？奶奶，我不生气。只要暮雪在我身边，我什么都不怕。奶奶祝福你们，祝你们新婚快乐。暮雪，婚礼即将开始了。你们两个。